I'll be solving two problems about three inch arc. Problem, the first problem is determine the resultant forces at the pins A, B, and C of the three hinge arc roof truss. So, same with the example, example problem. First is you need to solve for the reactions A, C, and then next is you cut a section at B. This is what you're going to do. Um, identify the reactions at the support. So for A, hinge man sa duha. So C, duha pod. So, first condition, you sum up moment at A. Because if you will sum up force, either X or Y, you still have two unknowns. So therefore, moment ka mo maguna. Start with summation of moment at A or C. So for A, um, you can solve for RCY like this one. Uh, RCY times 15 and then all of the loads have clockwise moments. So solving for RCY, it's equal to 9.33 kilo newton. So now you have the value of this force or this reaction. Uh, you can sum up force along y in order to solve for R A Y. And so R A Y is 8.467 kilonewtons upward. Okay. So next is cut a section at B and then you isolate one part either left side of b or right side of b okay. let's consider the right side or segment bc so na cut the sections of b and you have these reactions ang cy nakuha naman 9.533 cx na lang ang wala sa b da yon since hinge ni siya kay 3 hinge r ko ni hinge ni Zero ang moment basta hinge, di ba? Okay. So, pwede ka mo sa mga moment sa B. Kay zero mo na moment. Because uh, any other point na may moment, so dakan ka announce di ba? Pero dire, kung mukat na dire, wala may moment. Diba? So, when you sum up moment, wala na kay moment, you consider dire zero naman. Uh, so only you only have four forces you know how produce a moment and uh, and you can solve for rcx so pag humans rcx you go back to the whole structure and then when you sum up forces along x nakuha na nimo ang rax duha ra man sila so consider the whole structure, the mission of force x equal to zero, and you have R A X equal to R C A K output. So pwede na kama kwa resultant force sa A uh, sa C. Now. Anyway, ato aras ng sa hon tana. So our focus now will be on B. Pila ang ang force sa B. Okay. <clears throat> So let's go back at segment BC. So, naana kay forces sa uh, C, CX, and CY. You know? And sa B, maunin yung mga internal forces. Now, normally, pag magkat ka og, di ba, kung magkat ka og section, tapos kung sa B ma, kung magkat ka section, and then you analyze the right side, ang shear is upward. Diba? O oh, upwards. Ah. Pero ang normal, normal force, meaning normal sa section, vale, usually it's uh, tension. Ang assumption na to. So, supposed to be left ni siya. Pero by inspection, kabalo naman ko ta nga left ni. So, para mag-balance, uh, right na lang ni. Para ma-avoid na to nga mag-negative siya. Oh. 
Pero kung complicated ka, mga Pedro ka, mga assume na tension eh. Ayun na, na. With respect sa cutting section ha, tension siya. But in this case, since kabalo naman itong uh, pare sa sila doon ha, then assume na ito na compression. So, submission na for sa X. Ayun na. So, Ah, uh, pwede na dilibot tangan og kuan sai no. Kay kung mo analyze ka og left side ah, ni, ang imong RBA kay left man pod. So, as is na lang ni. Dili na mag sign. Pwede na tubot tangan na compression, pwede sad. Ah. Okay, well, so why? So, make sure na for so why. Negative ang RBA while oh. therefore downward. Ah, uh, pwede na. Ah, uh, okay. So, naanak kayo mga, inaanak kayo mga components, pwede na kumukuha o resultant forces. So, sa A, just refer to the values. Ah, uh, AX o AY, yan na. And you have this RA. And then for B, narang B, oh. And then C, you have this one. Kana lang. Okay. So, kung ang problem sa 3-inch arc is asking for the reaction, wala yung problema. Dili siya, dili siya. Okay, the other problem is this. A pin-connected circular arc supports a 5,000 newton vertical load as shown in the figure. Neglecting the weights of the members, determine the normal force, Shear force, bending moment that act on the cross-section at 1. Okay, so. Same with the other problem. Una ko ni mong kuha ang reaction. Before ka mong analyze sa bisa nasa na point sa arc ba. So, two reactions sa A, two also for C. Same procedure, no? Same mention of force sa A. Makuha ni mo ang RCY. Oh. And sa mention of force sa Y, makuha ni mo ang RAY. And then after that, you cut a section not B. You analyze either left or right. Pero as suggested, uh, or suggestion lang is, dito ka mag-analyze sa gamero o courses. In this case, right side ang gun. Gamay lah. Kana, and then forces, cut the section sa B, na naka CY, 1,000, ano lang RCX. And again, ang sa B, zero ang moment kay hinge. And sa mission ang moment sa B, makuha ni mo ang RCX. Now, since ang focus ito din is a 1, Pwede na kadilim ko sa RAX, di ba? Kaya ang 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 required dere is kwan raman internal forces sa section one. So pwede na kadilim ko sa RAX. Tige. So we are going to solve for the normal force, shear force, and bending moment at section one. Okay. So mo na to section one nagkat ang section yah. Ang radius yah is five meters. Okay, so, mo na itong mga reactions, ha? Vertical o horizontal? Now, okay. Mo na niya itong she, movement o normal force. Sige. Balik, ha? O. We all know sa beam, remember nga, ang arc is a curved beam, ha? So, kumukat ka, and then you analyze the right side, ang she is upward. Positive nga. Positive notation na ito. Uh, shear is upward while ang moment is clockwise. Di ba? O. Oh. Okay. Moment ito. Ang sign convention na ito. Basta right side ka mga nalay. Shear is upward. Uh, clockwise ang moment. While ang normal, i-assume na ito na tension siya. Normal force. Tension with respect sa cutting section. Okay. So. Ah. Uh, Kung mag-solve ka og shear and normal, dili siya na nakasayon because 
Dili pareha og orientation no sa reactions. Ang reaction nato horizontal and vertical. Wala lang siya normal inclined man. So medyo malangan ta og kuha sa components. So unaon sa nato og kuha ang moment kay dali ra man eh. So for moment, kuha lang nimo ni o perpendicular distance paingon sa section 1 as well as the vertical reaction. So let's go uh, use trigonometry. Uh, at this side, right triangle, huh? right triangle. Adjustment money. So this is 5 cosine 60 and it is equal to 2.5. While this one opposite, the data, it's 5 sine 60 and it's 4.33. Okay. So, so emission of moment sa 1, counterclockwise positive. So, ang M na to, negative, negative clockwise, kana clockwise also, and then counterclockwise. Um, since 5, negative radius, niya 2.5, ni 2.5, bo niya. So, yan na. Negative M, Plus 1,000 times 2.5 na minus 1,000 times 4.33. Naka M nga negative 1,830. So therefore, counterclockwise. Ah, kay nag-assume ito ang clockwise tapos nag-negative. Ah, so therefore, counterclockwise. Okay. Ah. So, karon ang atong focus na is ang shear o normal. So, <clears throat> inaan isa. Uh, now, kung mag-resolve ka o components, mas maayong ang i-resolve ni mo katong given, delete tong announce. Like, kung i-resolve na ito ni shear into Vertical or horizontal as well as normal vertical or horizontal. The kind of announce kapoy. So, ang maayo buhato na ni is i-reorient ni mo yung axis. Instead na kini ang horizontal, kini mo yung muna ito yung horizontal. Kano? Parallel axis ano yung in. And then kini, same axis ano yung section 1, 60 degrees bali. Mano ito himuon yung Y? O. Kaya na ba? No? Mano ito yung X karoon nga bago. Rotated na bali. E then mano itong Y. Pwede ra. Bali. O. Di na ito hilabta ng normal ng Xi. Kini mo itong Y ano components. Mas dali man eh. Kaya given naman. Ano na yung value? So ano o na lang. And then, sa maptag force along this axis of x prime balik, kung i-denote na ito, example lang, x prime niya, y prime, yun na na. Na may cases nga yun na na. And most of na siya ang usual mga suggestion. Na pag incline ang mga ano, mas better na ang bongkago ni mo katong given na o value. Sige. So, Kung 60 ni, 60 said ni, di ba? Kanya, pariho na naman na. And then, labay-labay, at bang at bang na yun. Kung 60 na, 30 ni, kay perpendicular naman na. So, 60, 30, 60 po ni. So, 30 ni. O, kay 60, 30. And since perpendicular sila, 60 said ni. And since perpendicular na sila, 30 na yun eh. Diba? Or simply, 180 minus 60 minus 90 equals 30. Pwede na kung kuha ko kung po ni. This side is adjacent na ni. So, cosine eh. 1000 cosine 60. That's 500. And then this side is sine na. 1,000 sine 60 is 866. Sa PCAS, cosine yung aside, pabor sa theta ba? So cosine, 1,000 cosine 30 is 866. And then 1,000 sine 30 is 500. 
So after this, isimplify ni Nemo. I-remove ni Nemo ng resultant nila nga red. I-combine ni Nemo ng mga green mga components. I-remove ni Nemo ni siya ang resulta. So kini ma-add mo ni 866 and 500, 1366. And then 866 minus 500. So, mas dako ang 866. So, the net force is 366 per squadrant. Also, okay. So, for this axis, the water ka force is 136 og N. Yeah? So, by inspection, Ang E na to is compression. Kaya di ba pwede pareho sila second quadrant? So to balance, kining E dapat compression siya. Same also sa shear. Since pareho sila ang direction, second first quadrant, dapat opposite na siya. Third quadrant na. Kung niya equal po, sila raman doon ha. At bang at bang. So... Therefore, ang shear na to is 366 newtons third quadrant, same direction, 60 degrees. And then ang normal is 1366 compression siya, or uh, fourth quadrant. Inanin lang. Inanin lang yung buhaton. Pag ang pangitaon kay internal forces. Now, circular arc money, sayon rin nila. Because, ang axis di ay, ang axis sa member is tangent na siya sa barn. Tangent na siya sa member. So, nakitangent di rin. Muna yung axis. And ang yun di yung perpendicular na line na mungagigin siya always sa center. So, sayon rin. Pero kung parabolic yung mong arc, dili siya sa yun. O, oh, dili siya sa yun. Nakinahang lang ka, o, oh, background sa difference ng calculus. O, oh. okay, yun na na. O, oh. so, yun lang. Thank you.